嘿、hey, ，我们又到巴黎了。上一趟的巴黎是在寒冷的一月份，这次选择春天再来一次巴黎。一到巴黎就能马上感受到与一月的不同，不仅温度舒适，在街道上都还能看到百花盛开。虽然到了第一天有点小飘雨，但还是能感受到整个巴黎的朝气。推荐一下这次住的饭店。地理位置很好，就在歌剧院旁边，入口还可以看到环灯广场，路程三分钟就可以到达地铁歌剧院站。饭店是在大楼的内侧，走进长廊就可以到达饭店喽。柜台人员非常亲切有礼又热情，遇到几位房屋人员也一样亲切有礼。饭店每天都会提供气泡水和饮用水，有许多不同的房型可以依照需求订房喽。行李放好后，我们走去康鹏街买马德莲，是知名的荔枝饭店冠军甜点主厨所开的马德莲店。一走进店里，惊呼声头痛在心里连起，心里挣扎了一番，最后决定还是专攻马德莲。我们买了基本款的几个口味和羊角面包，外带回饭店啦。买完马德莲，看到这间招牌户，美的就像个美术馆。我们决定进来走走。一走进来，真的又是惊呼声连连啊！从楼梯到天花板，加上摆饰，没有一处能停止惊叹。之前的风很大，我们逛完出来就变大晴天了。来开箱马德莲，包装好喜欢、啊。咬开很惊奇，里面居然有包馅，外面是包裹巧克力，那里吃起来好像是焦糖。原味很香，口感很扎实，但也不会很硬。外面的糖浆可能绵密香甜，焦糖口味的内馅吃起来是沙沙的，虽然有点甜，但配上咖啡真的很完美。再来是这块看起来很干的大理石蛋糕，最让我惊艳的。它吃起来一点都不干，而且口感超好。羊角面包非常的香，内里松软厚实。巧克力的口味吃起来少了一点原味内里的厚实感。如果喜欢马德莲，应该要来尝试哦，跟台湾吃到的真的有些不同。吃饱喝足后，我们搭地铁前往了马黑区。上一趟行程来不及的地方，这次行程就要回来啊！这地方应该很多人都知道，来了法国怎么可以没有来这边？荣誉是新风手滑的生活杂货店，举凡家居、文具、饰品，这都找得到哦。一整栋逛下来，最少也要一个小时才走得完。Lacy 成立于二零零九年，是从一间十九世纪的纺织工厂改建而成的。整体风格以简约利落的工业风为主。
建筑物的中间是采用玻璃的屋顶，让整个空间采光气氛超级好。他在一楼开设了一间 u s e b o o k Coffee， 咖啡店有整面的书墙，不定时还会举办各种主题展览哦。二楼主要为日常生活的家居用品为主，如沙发、桌椅、织物、日常道具跟各式器皿等等。逛完会开启自己好多对家的想象啊，是许多巴黎人热爱在此耗上一整天的惬意场所。离开了店里，我们随意逛逛马黑区，就准备前往晚餐啦。我们的第一餐来到想念的鹅肝汉堡，因为上一次的旅行有介绍过了，这次就不特别介绍喽。因为时差有点累，饭后我们就搭地铁回饭店休息了。今天走出饭店才发现，原来是有路跑的活动啊！发现有好多国家的跑者，也有好多的加油团，超级热闹的。就算天气不是很好，也浇不起大家的热情啊！折返点就刚好在歌剧院，刚好也给我们看到了壮观的封路画面哦，对了，要教大家很重要的纳米狗储值方式哦。直接将要储值的卡片放置画面中位置，点选语言。因为这天是星期日，所以我们只储值一天的 pass 哦。再呢，选择购买的使用日期，接着点选选择会使用到的区域，然后确认无误后点选，再确认一次无误后继续点选确认，接着就可以选择付款方式啦。刷卡的话是右边的感应哦。最后呢是选择是否需要明细，出现这个画面就完成啦！不要忘记拿走卡片了，完成路站，接着前往今天要去的地方啦。我们来到巴士底广场，没想到这边也是路跑的路线范围啊！周日的巴士底市场特别的热闹，我们准备在这边吃早餐，那就跟着我们一起逛逛吧。
这边除了巴黎的家常菜，也有很多异国的料理哟。我们最后选定了一摊生蚝海鲜摊，点了一盘中型生蚝和单点两颗海胆，配一杯白酒。生蚝非常的鲜甜，还带点脆口，海胆没有腥臭味，还有肥甘的甜味。在高物价的巴黎，这个价格真的超级划算，怎么可以不来呢？如果喜欢法棍，一定要在这儿买。这一趟旅行吃了很多家，这家真的非常好吃啊！可丽露的内里湿润如布丁，外皮酥脆，还带点焦香味哦。真的太好吃了如果来了市集，遇到这个在做法式油条的爷爷，一定要买啊！简单的现炸油条裹上白条，真的非常好吃。对了，这边的海鲜很推荐哦。如果住的饭店有个小厨房，蛮推荐买个大虾回去水煮吃吃就很开心，而且真的是便宜又新鲜，好吃啊。离开这边前，我们找了一家咖啡馆，在路边喝一杯。这样悠哉的在巴黎街道真的很舒服。在市集的收获很多，我们把东西拿回饭店放，就要去下个行程了。出地铁站马上就看到封路结束，在清理地面的画面。